ஹாய் ஆல் வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு பிரணிமோல் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் நீட்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி டு கெட் ஹை ஸ்கோர் இன் எக்ஸாம் அதாவது நம்ம ந நம்மளாம் நிறைய பேர் வந்து திங்க் பண்ணுவோம் நான் நல்லா தான் ஆன்சர் பேப்பர் எழுதுனேன் நல்லா தான் வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக தான் எழுதுனேன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து மார்க்ஸ் ஏன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நிறைய டைம் நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஆனால் ஒரு ஆன்சர் பேப்பர் எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய வந்து விஷயங்கள் வந்து இருக்குது தட் மீன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம ஆன்சர் பேப்பர் வந்து நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது வந்து நம்மளோட சில பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாமலும் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் சில டிப்ஸை சொல்லலான்னு ஆசைப்பட்றேன் இது வந்து நான் சொல்லிட்டு அந்த பத்து பாயிண்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் தெரியாத பாயிண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் என்னோடய வீடியோ வந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸையும் நான் வந்து கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இந்த கோத்ரூ பண்ணுற இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படியாவது எங்கேயாவது உங்கள் எக்ஸாம் டைமில் வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப குட் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஆல் த கொஷின்ஸ் கேர்ஃபுல்லி ஒரு ஆன்சர் பேப்பர் நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய அந்த சப்ஜெக்டோட கோடு எல்லாம் நேம் எல்லாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறமேட்டு ஒரு கொஷின் பேப்பர் நம்ம கையில் கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அந்த எல்லா கொஷின்ஸையும் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் வந்து ட்ரிக்கி கொஷின்ஸ் இருக்கும் நிறைய வந்து விதமான மாற்றி மாற்றி கேட்டிருப்பாங்க சில கொஷின்ஸ் அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ஓகே கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திங்க் வாட் ஆர் த கொஷின்ஸ் யூனோ தரோலி அண்ட் கன்ஃபார்ம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கொஷ் பத்து கொஷின் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பத்து கொஷின்லையுமே எந்த கொஷின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தரவாக தெரியும் அப்படின்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் மேபி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தரவாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை பேக்லேருந்து டென் நைன் எயிட் செவன் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தரவாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ எந்த சைட்லேருந்து இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தரவாக தெரியுமோ அதுலேருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதை ஃபாலோ ஒன் டு டென் ஆர் டென் டு ஒன் பேட்டர்ன் அதாவது ஏதாவது கொஷின்ஸ் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி பாயிண்டில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் டூ டு டென்னில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் நல்லா தரவாக தெரியும்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் பண்ண ஆரம்பிங்க இல்லை எனக்கு டென் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ்லேருந்து தான் நிறையா நல்லா தெரியும் அப்படின்னா டென் டு ஒன் அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணி கொஷின்ஸ் ரைட் பண்ண ஆரம்பிங்க இன் பிட்வீன் அது இல்லாமல் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷினே உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் கொஷின் நல்லா தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோரை போட்டு திருப்பியும் செகண்டு அந்த கொஷின் நல்லா தெரியும் திடீர்னு ஞாபகம் வந்து அதை போய் எழுதி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தெர் வில் பி சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாமினர் எக்ஸாமினர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி ஆன்சர் பேப்பர் போய் பார்த்துட்டு இந்த கொஷின் மாற்றி மாற்றி எங்கே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி பேப்பர் திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெஸிங் த கரெக்ட் பர்சன் ஹூ இஸ் கரெக்டிங் த பேப்பர் ஓகேங்களா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் வேஸ்ட் மோர் டைம் இன் சிங்கிள் கொஷின் அதாவது நம்மளில் சில பேர் நிறைய பண்ணுற ஒரு மிஸ்டேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கொஷினை வந்து நல்ல தரவாக படிச்சுருக்கோம் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃபோர் பேஜஸ் ஃபைவ் பேஜஸ் ஒரு டென் மார்க்ஸ் ஒன்று ஃபோர் பேஜஸ் டு ஃபைவ் பேஜஸ் புக்கில் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து அதை வந்து கட் ஷவுட் பண்ணி அந்த கொஷினுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பேஜஸ் எழுதுனா போதும் சப்போஸ் நம்மளோட கொஷின் பேப்பர்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டென் மார்க்ஸ் கொஷின் ரைட் மோர் தென் ரைட் அப் டு த்ரீ பேஜஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நம்ம த்ரீ பேஜஸும் தாண்டி ஃபோர் பேஜஸ் ஃபைவ் பேஜஸ் எழுதுவோம் ஏன்னா புக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எழுத தேவையில்லை த்ரீ பேஜஸ்னா த்ரீ பேஜஸ் எழுதுனா போதும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கொஷின்லேயே நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்
புஷ் ஆன்சர்ஸ் வந்து ட்ரிம் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இதுக்குள்ளே நம்ம எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் நம்ம நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜஸ் நீங்கள் சொன்னதுனால கம்மி பண்ணி எழுதுனா எனக்கு மார்க் வரலன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பாயிண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு கவர் ஆகிருக்கணும் அதே டைமில் பேஜஸும் கம்மியாக இருக்கணும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இஃப் எனி கொஷின் ஆஸ் டயக்ராம் புட் த டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த ஆன்சர்ஸ் டூ நாட் மிஸ் த டயக்ராம் தட் மீன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஷனுக்கு வந்து டயக்ராம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து அந்த டயக்ராமை மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் தெரியுங்களா டயக்ராம் வந்து நம்ம எழுதுகிற ஆன்சரை விட டயக்ராம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உணர்த்தும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்து டயக்ராம் பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த எக்ஸாம் ரைட் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்னா ஓகே இவங்களுக்கு வந்து டயக்ராம் வந்து நல்லா போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த டயக்ராம்லேயே எல்லாமே வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கொஷின் ஆன்சர் வந்து நிறைய எழுதலனா கூட அந்த டயக்ராமுக்கு வந்து போட்டுட்டிங்கனாலே நம்மளுக்கு வந்து மோரார்லஸ் நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த மிஸ்டேக் வந்து நானே வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் ஈவன் தான் எனக்கு அந்த டயக்ராம் தெரியலனா கூட தெரிஞ்ச தெரிஞ்சிருந்தும் கூட ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிட்டேன் எழுதினதுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் பத்தாம் போச்சு அதனால் நான் என்னால் டயக்ராம் போட முடியல ஸோ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் டயக்ராம் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் எனக்கு மார்க்ஸ் வந்து நிறைய கம்மியாச்சு பட் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து டயக்ராம் மட்டும் போட்டினாங்க அவங்க எதுவுமே எழுதலாம் தான் டயக்ராம் மட்டும் மேம் வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒன்னையிலேருந்து தான் எனக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து புரிய அனுப்பிச்சிது ஸோ இது ஒரு டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் அதை சொல்கிறேன் அடுத்த டிப் பார்த்தீங்கன்னா அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் டிப் இஸ் ஹைலைட்டிங் த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஹெடிங் லைன்ஸ் பை அண்டர்லைனிங் வித் பிளாக் பென் ஆர் பென்சில் இது நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹைலை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டிப்பு பிகாஸ் நம்மளோட ஆன்சர் பேப்பர் கஷ்டம் பண்ணுறவங்க வந்து எல்லா நம்மள நம்மளுடைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து வள வளன்னு கோத்ரூ பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்ணில் வந்து அந்த ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் ஆனது வந்து டக்குன்னு படும் ஸோ அவங்க ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆன்சர் பேப்பரில் இருக்கிற அது அத்தனையுமே வந்து இந்த பேப்பரில் இருக்குது ஓகே குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இமீடியட்டாக மார்க் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு தான் எப்படி வந்து அந்த ஹைலைட் பண்ணுன்றது வந்து நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் இருக்குது வாட் இஸ் அ குரூப் அப்படின்னா குரூப் இஸ் டிஃபைன் அஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஆர் டுகெதர் இந்த சேம் ப்ளேஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த டிஃபைன் டேஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளது வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அதை வந்து ஒரு பென்சிலாலேயோ ஒரு பிளாக் பெனாலேயோ நீங்கள் கூட போடணும் அது வந்து இமீடியட்டாக வந்து அந்த கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்ணில் போடும் அதே மாதிரி ஹெட்டிங் ஒன்னை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுறது ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீ இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப அவங்க ஆன்சர்ப்பில் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு ஃபுல் மார்க் இல்லைனா ஃபுல் மார்க் ஈக்குவல் மார்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் நீட்லி அதாவது சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக்கே அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதணும் அப்படி நம்மளையும் மீறி சில டைம் அடுத்தல் திருத்தல் வரலாம் அந்த அடுத்தல் திருத்தலையும் நீட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நான் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்பீடாக எழுதும்போது ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல வாஸ் தான் வரணும் நம்ம இசு எழுதியிருப்போம் ஸோ நம்மளுக்கு அப்புறமேட் தான் புரிஞ்சுது அது இசு வரக்கூடாது வாஸ் தான் வரணுன்ட்டு ஸோ நான் போட்டிருக்க மாதிரி இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட்டும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா கீழே பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஹேஸுக்கு பதில் ஹேவ் போடணும் அப்படின்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட் கட்டும் அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டாக நீங்கள் வந்து சிங் சிம்பிளாக சிங்கிள் லைனில் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டிங்கன்னா தட் வில் பி லுக்கிங் வெரி நீட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோ த்ரூ த ஆன்சர் பேப்பர் ஒன்ஸ் டு செக் வெதர் யூ ஹாவ் ஆன்சர்ட் ஆல் த கொஷின்ஸ் ஆர் நாட் அதாவது நம்ம ஸ்பீடாக எக்ஸாம் டைம்குள்ளே முடிக்கணும் சொல்லி கிடக்கிறதுனு எழுதியிருப்போம் ஆனால் எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றது நம்ம செக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு ரொம்ப போர் அடித்து பேப்பரை கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம்
பல டைம் நடந்திருக்கு அதுலேருந்து தான் நான் வந்து இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கடைசியாக பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டை த நாட் அண்ட் கிவ் த பேப்பர்ஸ் டு த இன்விஜுவலேட்டர் கடைசி எல்லாம் கோத்ரு பண்ணி நம்பர்ஸும் பார்த்ததுக்கப்புறமேட்டு நாட்டை டைப் பண்ணி இன்விஜுவலேட்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ ஆர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த மெத்தட் அதாவது நிறைய பேர் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுவோம் எழுதுன ஆனால் அந்த ஆன்சர் பேப்பர் வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக நீட்டாகவும் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் தான் அந்த கரெக்ஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த கொஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் அப்பயின் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி தான் வந்து நிறைய டைம் வந்து நம்மளால் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்லாம் எப்படி வந்து சில பேர் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்கன்னா இதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் வெல் ரைட்டிங் த எக்ஸாம் நான் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போம் ஆனால் அந்த ஆன்சர் பேப்பர் எவ்வளோ நீட்டாக கொடுக்குறோமோ அந்த நீட்னஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து அப்டைன் பண்ணுற போகிறது தெரியும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வில் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட